feel the real fear with us. Dear listeners, Assalamu Alaikum. Desh o desher baire je jekhan theke afnand hor world er aajker horror night episode er actually sto mo ayojon er shathe jukto hoye sen hote sen ba poroboti the hoben. Shokol ke janatsi shubhetsa o bhalo basha. Asha kori shoy bhalo aachen shushto aachen. Dear listeners. গত 40 তম এপিসোডে আরিফুর রহমান ভাইয়ের পাঠানো একটি ঘটনা আমরা প্রচার করেছিলাম যেটি ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার একটি ঘটনা ছিল আর গতকাল মানে শুক্রবার ফ্রাইডে স্পেশাল এপিসোডে আমরা প্রচার করেছিলাম ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার বাসিন্দা শোভন দাসের পাঠানো একটি ঘটনা কালিচাঁদ ডাকাতকে নিয়ে পাঠানো রোমহর্ষক এক ঘটনা এই ঘটনাটিও আপনারা অনেকেই পছন্দ করেছেন হরন নাইট এপিসোডের আজকের এই আয়োজনেও থাকছে শোভন দাসের পাঠানো একটি ঘটনা তো ঘটনাটি দুর্দান্ত রোমহর্ষক আশা করছি এই ঘটনাটিও আপনাদের সকলের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবে প্রিয় লিসেনার্স শোভন দাসকে নিয়ে আমরা এর আগে একটি তথ্য বলেছিলাম যে উনি একটি সার্ভে প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন তো উনি আমাদেরকে জানিয়েছেন উনি মূলত কোনো সার্ভে কোম্পানিতে চাকরি করেন না উনি একটি সরকারি সংস্থায় চাকরি করেন দীর্ঘ আট বছর যাবৎ তবে উনি ব্যবসার প্রয়োজনেই মূলত বিভিন্ন জায়গায় যান আর সার্ভে রিলেটেড কাজ একবার উনি করেছিলেন তো এই তথ্যটা আমরা যেহেতু নতুন করে জেনেছি এই জন্য আমাদের পূর্বের তথ্যটা আমরা কারেকশন করলাম যেহেতু উনি ডিটেলস আমাদেরকে জানিয়েছেন তো উনি এবারের যে এই ঘটনাটি আমাদেরকে শেয়ার করতে বলেছেন ঘটনাটি পড়ার পর আমার কাছে দারুণ লেগেছে অন্যরকম এক ঘটনা তবে এই ঘটনার সাথে আপনারা কোনো না কোনো জায়গায় একটা যোগ সূত্র খুঁজে পাবেন আর সেই ঘটনার যোগ সূত্রটা আসলে কোথায় এটা কমেন্ট সেকশানে পরবর্তীতে জানাতে পারবেন আর আমাদের এই ভিডিও লাইক বাটনে প্রেস করতে কিন্তু ভুলবেন না আর আপনাদের পরিচিত যারা ভৌতিক ঘটনা শুনতে পছন্দ করেন তাদেরকে আমাদের চ্যানেল লিঙ্কটা শেয়ার করতে পারেন আপনারা অনেকেই বিভিন্ন গ্রুপ পেজে যুক্ত আছেন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপেও যুক্ত আছেন বিভিন্ন কমিউনিটিতে যুক্ত আছেন সেখানে আমাদের এই চ্যানেল লিঙ্কটা শেয়ার করতে পারেন যারা সত্য ভয়ের ঘটনা শুনতে ভালোবাসেন তাদের জন্য আমাদের এই প্রচেষ্টা প্রিয় লিসেনার্স আপনারা যারা ঘটনা পাঠাতে চান তারা লিখে অথবা রেকর্ড করে যে কোনোভাবেই ঘটনা পাঠাতে পারবেন আফনান দা হর ওয়ার্ল্ড বিডি অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম এই ইমেল অ্যাড্রেসে ইমেল অ্যাড্রেসের স্পেলিংটাও আমরা আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে রেখেছি সেখানে গিয়ে স্পেলিংটা চেক করে নিতে পারবেন আমি স্পেলিংটা বলছি এ এফ এন এ এন টি এইচ ই এইচ ও ডবল আর ও আর ডাব্লু ও আর এল ডি বি ডি আফন দ্য হোল ওয়ার্ল্ড বি ডি অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম প্রিয় লিসেনার্স চলুন কথা না বাড়িয়ে মূল ঘটনাতে চলে যাই পরিমল রাজবংশী নামের একজন ব্যক্তির কাছ থেকে উনি ঘটনাটি শুনেছিলেন যে গ্রামে ঘটনাটি হয়েছিল সেই গ্রামের নাম হচ্ছে পিমদ্র গেরে পশ্চিমবঙ্গ এবং ঝাড়খণ্ডের সীমান্তে একেবারে প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত এই গ্রামটি এই গ্রামের জনসংখ্যা খুব বেশি নয় বাড়িঘরগুলো বেশ খাপছাড়াভাবে রয়েছে মানে বাড়িগুলো পাশাপাশি নয় একটা থেকে অন্যটা বেশ দূরে দূরে গ্রামের একদিকে চাষের জমি রয়েছে আর গ্রামের শেষ ভাগ দিয়ে বিরাট একটা এলাকা জুড়ে শুরু হয়েছে বিশাল গাছপালা ভরা ঘন জঙ্গল সাল উনিশশো সত্তরকে একাত্তর হবে ওই গ্রামে এই নিতাই হালদারের বাবা ছিলেন নন্দলাল হালদার এই নন্দলাল হালদার মূলত অন্যের জমিতে হাল চাষ করেই জীবনযাপন করতেন একদিন কি হয় এই নন্দলাল নন্দলাল হালদারের এক আত্মীয় মারা যায় তো লাশ পোড়ানোর জন্য শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করা হয় শ্মশানটি ছিল গ্রামের ঘর বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে একটা নির্জন জায়গায় আশেপাশের গ্রামের সব লাশ তখন ওই শ্মশানেই পোড়াতে হতো এবং এখনও সেটাই হয় তো উনি যথারীতি সেখানে গিয়েছেন লাশ পোড়ানোর জন্য কিছু জিনিসপত্র নিয়ে লাশ পোড়ানো শুরু হয়ে গেছে তো উনি চুপচাপ সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন 
তো উনি দেখছেন যে ওখানে লোকজনের মধ্যে কিছু আলোচনা হচ্ছে উনি সেখানে এগিয়ে গিয়েছেন কি কথাবার্তা হচ্ছে সেটা জানার জন্য দেখা গেল শ্মশানে আসা কিছু কিছু মানুষ চা খাওয়ার জন্য সেই সাথে ধূমপান করার জন্য খুব আগ্রহ প্রকাশ করছে সেটা নিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা হচ্ছে যে কোথায় চা খাওয়া যায় কোথায় একটু সিগারেট খাওয়া যায় কিন্তু আশেপাশে কোনো চায়ের দোকান তো দূরের কথা বেশ দূরে কোনো ঘর বাড়িও নাই কি আর করার তখন নন্দলাল হালদারের লোকজনের মুখে শোনা এই চায়ের দোকানের ব্যাপারটি মাথায় ক্যাচ করে তিনি বাড়িতে ফিরে গিয়ে রাত্রে শুয়ে শুয়ে চিন্তা করতে থাকেন যে আসলেই তো শ্মশানের কাছে কোনো চায়ের দোকান নাই মাঝে মাঝে তো অনেকে লাশ পড়াতে এখানে আসে আমি যদি সেখানে একটি চায়ের দোকান খুলি তাহলে সেখান থেকে যা ইনকাম হবে তাতে তো আমার সংসার ভালোই চলে যাবে কিছু টাকা পয়সাও সঞ্চয় করা যাবে অল্প কয়েকদিনের মধ্যে তিনি সেখানে বাসের বেড়া দিয়ে একটি ঘরের মতো বানিয়ে চায়ের দোকান খুলে বসলেন দোকানটি শ্মশানে ঢোকার যে রাস্তা ছিল সেই রাস্তার এক পাশে তৈরি করেছিলেন মানে শ্মশানে যেতে গেলে আগে তার দোকানটি অতিক্রম করতে হবে তারপর একটি একটু এগিয়ে গেলেই শ্মশানে ঢোকার পথ তো এই নন্দলাল দাদু সকাল থেকে সারাদিন সেই দোকানেই থাকতেন রাতে আবার দোকান বন্ধ করে বাড়িতে ফেরত আসতেন আর যখন কোনো লাশ আসত সাথে তো অনেক লোক আসত আর লাশ তো মুহূর্তের মধ্যে পোড়ানো হয়ে যায় না বেশ দীর্ঘ সময় নিয়েই পোড়াতে হয় এই কারণে দীর্ঘ সময়ের ভেতরে অনেকেরই চা খাওয়ার দরকার হতে পারে দেখা যা গেল যে যেদিন লাশ আসে না সেদিন অবশ্য তার বেচা কেনা হয় না কিন্তু দেখা যায় যে কোনো কোনো দিন একসাথে বা পরপর বেশ কয়েকটি লাশ চলে এসেছে সেদিন তার বেচা কেনা বেশ জমে ওঠে তো এভাবে গড়ে তার দোকানের বেচা কেনা ভালোই চলতে থাকে তো দেখা যেত অনেক সময় তার দোকানে মানুষজন এসে চা খাওয়া ধূমপান করার সাথে সাথে আড্ডাও দিচ্ছে এরপর নন্দলাল দাদু দোকানে চা বিড়ি সিগারেটের পাশাপাশি দেশি মদ রাখাও শুরু করেন অনেকে শ্মশানে মরা পড়াতে এলে একটু নেশাও করতে চাইত তখন তাকে জিজ্ঞেস করত ভাই মদ টদ পাওয়া যাবে নাকি তো মানুষের ফরমায়েশ দেখে তাই এই নন্দলাল দাদু মদ বেচা শুরু করলেন এভাবে ভালোই দিন কাটছিল ওনার ব্যবসায় ভালোই লাভ হতে থাকে এক সময় যে জায়গায় মানুষের দেখা পাওয়া যেত না তখন সেই জায়গায় মদ খাওয়ার জন্য মানুষের আনাগোনা হতে থাকে যেদিন কোনো লাশ আসতো না সেই দিন কিন্তু চা বিক্রি না হলেও মদ বিক্রির কাস্টমার তার জুটে যেত দামি মদ তো আর বিক্রি করতে পারত না এই দেশি মদ আর কি হঠাৎ একদিন নন্দলাল হালদারের মৃত্যু হয় মৃত্যুটা স্বাভাবিকই ছিল এরপর ওনার সংসারে একটা চরম অচল অবস্থা শুরু হয় এই নন্দলাল হালদার যে ছেলে ছিল তার নাম হচ্ছে নিতাই হালদার সে আবার ওই সময় বিবাহিত ছিলেন কিন্তু তিনি কোনো কাজকর্ম করতেন না উনি আবার ভাবতেন যে বাবা যখন সংসার চালাচ্ছে তখন আমার আর কাজ কারবার করার কি দরকার বাবা চালাচ্ছে চালাক না আর আমি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াই বাপ মরলে তখন দেখা যাবে এই চিন্তা করে সে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াতো আর যখন খাবারের ওয়াক্ত হতো বাড়িতে এসে খাবার চাইত এ নিয়ে অবশ্য তার মা বাবা তার বউও তাকে কথা শোনাতো যে কাজ কাম না করে সারাদিন টোটো কোম্পানির ম্যানেজারের মতো ঘুরে বেড়ানো এটা আবার কেমন কথা বিয়ে দেয়া হয়েছে তারপর সংসারে মন নাই অনেক ধরনের কথা বললেও তার কানের মধ্যে এই টাইপের কথা যেতই না কারণ সে আরাম আয়েশ করে ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করত আর শুধু খাবারের রক্তে তার তরতাজা খাবার চাই গরম গরম ভাত চাই তো যাই হোক যেহেতু বাবা মারা গিয়েছে সংসারের অবস্থাও খারাপ হচ্ছে তখন এই ব্যক্তির মা তার স্ত্রী তাকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে দোকান করতে রাজি করানোর চেষ্টা করেন বলেন যে দেখো তুমি যদি দোকানে কাজ কাম না করো তাহলে আমরা বাঁচবো কীভাবে তুমি কি চাও যে আমরা অনাহারে মরে যাই এই নিতাই হালদার পরিস্থিতির গভীরতা বুঝেন এবং তার বাবার তৈরি করা সেই দোকানে বসা শুরু করেন ধীরে ধীরে তিনি তার বাবার মতোই ভালো ব্যবসা করতে থাকেন একদিন সকালে তিনি দোকানের বেড়ার দরজাটার যে তালা এটা খুলে ভেতরে ঢুকে দেখেন সব কিছু লন্ডভন্ড হয়ে পড়ে আছে আর এক পাশের বেড়ার দেয়াল ভাঙা তিনি বুঝতে পেরেছেন কেউ যেন গত রাত্রে বেড়া ভেঙে ঢুকে কিছু মদের বোতল চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে 
তিনি সব জিনিসপত্র ঠিকঠাক গুছিয়ে রাখলেন আর বেড়ার ভাঙা জায়গাটি আবার আগের মতো ঠিক করলেন এখন দোকানে বসে তিনি ভাবছেন যে এভাবে সব জিনিস দোকানে ফেলে রেখে আমার বাড়িতে চলে গেলে হবে না চোর যেহেতু একবার এই মদের বোতল চুরি করা শুরু করেছে এখন মদের বোতলের সাথে দোকানের অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়েও হাওয়া হয়ে যাবে সুতরাং এখন থেকে তাকে দোকানেই থাকতে হবে পাহারা দেওয়ার জন্য কারণ তার দোকান তো এরকম বিল্ডিং করা পাকা না চাটায়ের বেড়া দেয়া আর এই চাটায়ের বেড়া ভেঙে ফেলা তো একদম মামুলি ব্যাপার আর যেহেতু এই দোকানের আয়ের উপর এখন সংসার চলছে নন্দলাল দাদু তো আসলে অন্য কোনো কিছু ছেলেবেলের জন্য করে যেতে পারেন নাই আর এই কারণেই এই নিতাই হালদার এই দোকানের উপরই নির্ভরশীল হয়ে যান আর দোকানকে আরও ভালো করে চালানোর জন্য উনি রাত্রে বেলা দোকানে থাকার সিদ্ধান্ত নেন তো এরপর থেকে উনি রাতে দোকানে থাকা শুরু করেন তো ওনার একটা ছেলে ছিল ওই ছেলেটা বিকালের দিকে এসে খাবার দিয়ে যেত একদিন রাত্রে তিনি খাবার খেয়ে দোকানে শুয়েছেন হঠাৎ গভীর রাত্রে তার ঘুম ভেঙে যায় প্রকৃতিটাকে সারা দেওয়ার জন্য তো উনি উঠেছেন তো দরজা খুলে বাইরেও বেরিয়েছেন বাইরে চাঁদের আলোয় ঝকঝকে চারদিক ওই শ্মশানের এক পাশে যে একটা ঝোপ জঙ্গলের মতো ছিল উনি শ্মশানের ঢোকার পথটা অতিক্রম করে সেই ঝোপের দিকে হাঁটা দিয়েছেন কাজ শেষ করে উনি যখন ফিরছেন তখন কিছু পোড়া গন্ধ ওনার নাকে আসে আসলে ওই দিন সন্ধ্যায় একটি লাশ শ্মশানে পোড়ানো হয়েছিল তো ওটারই একটা বোটকা গন্ধ উনি পাচ্ছিলেন তো শ্মশানে ঢোকার মুখে দুদিকে দুটো তাল গাছ ছিল তো উনি কি করেন তখন ওই তাল গাছের দিকে ওয়াক থু করে থুতু ফেলেছেন এবং থুতু ফেলে দোকানে গিয়ে আবার শুয়ে পড়েছেন রাত যখন আরও গভীর তখন তিনি হঠাৎ করে একটি শব্দ শুনে ধর্মর করে উঠে বসেন প্রচণ্ড জোরে কেউ যেন হুঙ্কার দিচ্ছে আর বাইরে যেন খুব জোরে বাতাস বইছে মনে হচ্ছে উনি হঠাৎ এই নির্জন জায়গায় ভয়ঙ্কর শব্দ শুনে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছেন উনি ভয়ে বাইরে দেখার সাহস করেননি গুটিসুটি মেরে এক কোণে শুয়ে সকাল হর অপেক্ষা করতে থাকেন তো উনি কোনো ভৌতিক ব্যাপারে ভয় পাননি কখনোই উনি চিন্তা করেছিলেন যে কোনো ডাকাতের দল হয়তো এই নির্জন জায়গায় ডাকাতি করে এসেছে যেহেতু জায়গাটা নির্জন তাই রাতের বেলা এখানে আশ্রয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে ডাকাতির মাল ভাগাভাগি করার জন্য ঝামেলা করছে তাই চাঁচামেচি করছে তো উনি এসব কিছু চোখ বন্ধ করে চিন্তা করতে করতে একসময় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ঘুমিয়েও পড়েন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে উনি প্রতিদিনের মতোই নিজের কাজ করছেন কোনো ঝামেলা হয়নি ওই রাতে আবারও ওনার ঘুম ভেঙে যায় ঘুমটা ভাঙে কারণ ওনার জল বিয়োগ করার প্রয়োজন হয়েছে বলে তো উনি ভাবছেন এখন বেরোবো কিন্তু ওই ডাকাতগুলো যদি এসে পড়ে আর আমায় যদি এখানে দেখে যে আমি একা তাহলে তো আমার আর রক্ষা নাই এদিকে ওনার আসলে জল বিয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা ছিল মারাত্মক উনি আর বেশিক্ষণ সেটাকে চেপে রাখতে পারছিলেন না তাই উনি দরজা খুলে বেরিয়ে আসেন তো আগের মতোই ওই ঝোপের দিকটাতে চলে যান তবে হ্যাঁ দৌড় দেওয়ার সময় উনি এক ঝলক একটা জিনিস দেখেছিলেন যে রাস্তার উপর কিছু একটা পড়ে আছে তো উনি ফ্রেশ হয়ে কাজ সেরে ফেরার সময় রাস্তার উপর কি পড়ে আছে সেটা দেখার জন্য একটু কাছে এগিয়ে যান তো উনি দেখেন এটা মানুষের হাতের কমকালের একটা অংশ কোনো মাংস নেই শুধু হার তো শুধু হার এটা তো মামুলি বিষয় শ্মশানে এরকম আশেপাশে পড়েই থাকে তো উনি চিন্তা করেছেন শেয়াল হয়তো বা এই হাতটাকে শ্মশানের ভেতর থেকে মুখে এনে ফেলে রেখে চলে গিয়েছে শ্মশানে যে শুধু মরা পোড়ানো হতো তা না কখনো কখনো কোনো মানুষকে কবরও দেয়া হতো তাদের নিয়ম অনুযায়ী তো ওই ধরনের কবর থেকে কখনো কখনো শেয়াল শরীরের কোনো অংশ বা হার বের করে নিয়ে আসে তো উনি ওরকমটাই চিন্তা করেছেন তো উনি চিন্তা করছেন যে এখন কি এটা রাখার জন্য আবার শ্মশানের ভেতরে যাব এর থেকে ভালো হয় ছুঁড়ে দিয়ে শ্মশানের যেই সীমানের ভিতরে ফেলে দিই উনি আবার নিজের হাত দিয়ে ওই কঙ্কাল হাত ওইটা ধরতে বেশ ইতস্তত বোধ করছিলেন উনি করেছেন কি ওনার বাম পা দিয়ে ওই হারে একটা লাথি মেরেছেন ওই হাতটা উড়ে গিয়ে শ্মশানের যে প্রবেশদ্বার ছিল সেখানে গিয়ে ছিটকে পড়ল এই নিতাই হালদার রাস্তা দিয়ে সবে ঘরের দিকে দুবা এগিয়েছে তখন হঠাৎ করে প্রচণ্ড জোরে বাতাস বইতে শুরু করে আশেপাশের গাছগুলো যেন দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে পড়বে এখনই 
এমন সময় আকাশ ফাটা ভয়ঙ্কর এক বাজখাই কণ্ঠে জোরে একটা শব্দ হলো নিতাই এরকম বলে তো এই শব্দ শুনে নিতাই হালদারের বুকের ভেতরটা যেন ধরাস করে উঠল তার সারা শরীরের লোম যেন দাঁড়িয়ে গেল উনি বুকে প্রচণ্ড ভয় নিয়ে পেছনে ঘুরে তাকালেন আর উনি যেটা দেখলেন সেটার প্রত্যাশা উনি কোনোদিনও করেন নাই উনি দেখলেন বিশাল দেহের কিছু একটা ওই শ্মশানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে উনি চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখলেন এটা ওই তাল গাছ থেকেও অনেক লম্বা ব্রাহ্মণরা যে এরকম ধুতি পরে ওটার পরে সেরকম সাদা ধুতি রয়েছে মুখটা এতটাই ভয়াবহ যে যে কোনো মানুষের পক্ষে সেটা দেখে সুস্থ থাকা খুবই কঠিন মাথায় লম্বা লম্বা উস্ক খুস্ক চুলগুলো বাতাসে যেন ভাসছে চোখ দুটো আগুনে জ্বলন্ত কয়লার মতো আলো ছড়িয়ে চলছে মুখটা হা করে খোলা আর ভেতরে মোটা মোটা লম্বা সুচালো দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে মুখের হাটা যেন দুদিকে কান পর্যন্ত ছড়িয়ে গিয়েছে ওটার হাতে একটা বড় রামদা জাতীয় ধারালো অস্ত্র রয়েছে গরু বা সার আক্রমণ করার আগে প্রচণ্ড রাগে যেমন জোরে জোরে শ্বাস ফেলে ওটাও ঠিক ওই রকম রাগে ফুসফুস শব্দ করছিল মানে গজরাত ছিল এই নিতাই হালদারের এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখার যে অভিজ্ঞতা এরকম হওয়ার পর তার সারা শরীর তো ঘেমে একদম ভিজে যায় উনি তো মারাত্মক ভয় পান উনি বুঝতে পারেন যে এটা একটা ভয়ঙ্কর দৈত্য বা রাক্ষস উনি হয়তো আজকে এই দৈত্যের খপ্পর থেকে বেঁচে ফিরতে পারবেন না এর ভিতরে আবারও হঠাৎ এক বাজখাই কণ্ঠে সেই দৈত্য বলে ওঠে নিতাই প্রথমবার ভুল করেছিলি আমার পায়ে থুতু ফেলে তবু আমি তোর কোনো ক্ষতি করিনি শুধু একটা হুঙ্কার দিয়ে তোকে সতর্ক করেছিলাম যাতে তুই কোনো দিন আর এই কাজ না করিস যেহেতু তোরা খালি চোখে আমাদেরকে দেখতে পাস না তাই তোর প্রথম ভুল ক্ষমা করে দিয়েছিলাম কিন্তু তুই আজ কি করলি একটা হাড়ের টুকরো লাথি দিয়ে আমার গায়ে ছুঁড়ে মারলি তোর তো আর কোনো ক্ষমা নাই আমি কে জানিস আমি এই শ্মশানের রক্ষক আমি এই শ্মশানকে রক্ষা করি তোকে আর আমি সুযোগ দেব না আর আমি যদি কাউকে একবার দেখা দেই তাহলে সেটাই তার জীবনের প্রথম এবং শেষ দেখা এই জন্য আমি সবাইকে দেখা দেই না আর তুই মরার আগে এতটুকু জেনে রাখ যে আমার সাথে এটাই তোর জীবনের প্রথম এবং শেষ দেখা এই বলে দৈত্যটি তার হাতে থাকা রামদা সদৃশ ওই জিনিসটা তুলে নিতাই হালদারের দিকে এগিয়ে যায় তো নিতাই হালদার তো ভয় এক চিৎকার দিয়ে ছেড়ে দৌড় মারেন বাড়ির দিকে দৌড়ানো অবস্থায় উনি পেছনে মাথা ঘুরিয়ে দেখলেন সেই রামদার কোপটা গিয়ে লাগে পাশের একটি গাছের মোটা ডালে মর্মর শব্দ করে গাছের ডালটি ভেঙে মাটিতেও পড়ে উনি ভয়ে আরও জোরে দৌড়ানো শুরু করলেন এদিকে পেছন থেকে আকাশ ফাটার শব্দে দৈত্যটি হুঙ্কার দিতে থাকে ওই শব্দে মনে হচ্ছিল পায়ের নিচের মাটি কেঁপে উঠছে চারদিকের গাছপালা যেন এখনই দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে পড়বে তার উপর তো উনি দৌড়াতে দৌড়াতে কয়েকবার মাটিতে পড়ে গেছেন হাসরে পাশে উঠে আবারও দৌড়ানো শুরু করেছেন ইতোমধ্যে তার হাতের পায়ের কিছু জায়গায় বেশ আঘাত লেগেছে ছিলে গিয়েছে এইভাবে তিনি একসময় বাড়ির কাছে চলে এলেন তার বাড়ির চারপাশে বাঁশের বেড়া দিয়ে সীমানা দেয়া ছিল তো তিনি এই সময় পেছন থেকে শব্দ পেলেন কেউ যেন অনেক ভারী পা ফেলে এক পা দুই পা করে তার দিকে এগিয়ে আসছে আর সেই পা ফেলার ধূপ ধূপ শব্দ হচ্ছে আর মনে হচ্ছে মাটিটা মৃদু কাঁপছে উনি এক লাফ দিয়ে সেই বেড়া টপকাতে গেলেন কিন্তু বেড়া ভেঙে নিয়ে ধপাস করে উঠোনে পড়ে গেলেন এরকম শব্দ শুনে ওনার স্ত্রী ওনার মা ওনাদের ঘুম ভেঙে যায় ওনার দরজা খুলে বাইরে এসে দেখেন যে নিতাই হালদার অজ্ঞান হয়ে উঠোনে পড়ে আছেন এরপর ওনাকে যখন ধরে ঘরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখনই এই নিতাই হালদারের মা একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখেন উনি দেখেন একটা বিশাল বড় অবয়ব গ্রামের রাস্তা দিয়ে দূরে হেঁটে চলে যাচ্ছে চাঁদের আলো এসেটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এরপর ওনাকে ঘরের ভিতরে নিয়ে অনেক সেবা শুশ্রূষা করা হয় কিন্তু ওনার জ্ঞান আর ফেরে না সকালে এক কবিরাজকে বাড়িতে এনে চিকিৎসা করানো হয় কিন্তু কিছুতেই এই নিতাই হালদারের জ্ঞান আর ফেরত আসে না এভাবে একদিন দুই দিন এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ করতে করতে এক মাস চলে যায় কিন্তু 
নিতাই হালদারের অবস্থার কোনো উন্নতি হয় না সে জীবিত আছে মনে হচ্ছে সে ঘুমাচ্ছে কিন্তু জ্ঞানহীন থেকে মনে হচ্ছে শুয়ে আছে ওনার মা কিন্তু বুঝে গিয়েছিলেন যে তার ছেলের সাথে খুবই ভয়ানক কিছু একটা হয়েছে যেহেতু শ্মশানের কাছাকাছি একটা দোকান দিয়েছে সেখানে থাকে কিন্তু তার স্বামীও তো বেশ কিছুদিন দোকানদারি করেছে সে তো কখনো ভয়ানক কোনো কিছু দেখেও নাই কোনো ভয়ানক অভিজ্ঞতাও হয় নাই তো এই ছেলেটা ও অল্প কয়েকদিন দোকানদারি করতে গিয়ে কি এমন হলো যে এই বিপদ ডেকে আনলো উনি আশেপাশের কয়েক গ্রামের এমন কোনো কবিরাজ বৈদ্য ছিল না যাকে দিয়ে এই নিতাই হালদারকে দেখার নাই কিন্তু কোনো লাভ হয় নাই উনি বিভিন্ন হুজুরকেও দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন ওনার জানা জানা যারা ছিলেন কিন্তু কেউ কিচ্ছুটি বলতে পারে নাই এতদিনে নিতাই হালদারের অসুস্থতার খবর গ্রামের সবাই তো জেনে গিয়েছে একদিন ওই গ্রামে একজন ভিক্ষুক আসে উনি একটু সাধু গোছের মানুষ ছিলেন সব বাড়ি গিয়ে ভিক্ষা করতে করতে এই নিতাই হালদারের বাড়িতে আসে তো যে বাড়িতে ভিক্ষা চাইতে যায় সেই বাড়ির লোকজন তার কাছে আশীর্বাদ চায় উনি আশীর্বাদ করেন তো উনি যখন এই নিতাই হালদারের বাড়িতে এসে ভিক্ষা চেয়েছেন নিতাই হালদারের মায়ের কাছে নিতাই হালদারের মা ঘরে চলে যায় ভিক্ষার চাল আনতে তখন এই নিতাই হালদারকে বারান্দায় শুইয়ে রাখা হয়েছিল তো ওনার মা তো ভিক্ষার চাল নিয়ে বাইরে বের হয়ে আসেন ভিক্ষুকে সেটা দিয়েও দেন তখন ওই ভিক্ষুক ওই নিতাই হালদারের মাকে জিজ্ঞেস করেন যে আচ্ছা এটা কি আপনার ছেলে তখন নিতাই হালদার মা বলেন জি তখন ভিক্ষুক বলেন যে আপনার ছেলে কি অসুস্থ নাকি দেখে তো ভালো মনে হচ্ছে না তখন তার মা বলেন আমার ছেলেটা আজ এক মাসেরও বেশি সময় ধরে চোখই খোলেনি খাওয়া দাওয়া তো দূরের কথা সে নিজের জ্ঞানেই ফেরত আসতে পারেনি কি যে হয়েছিল তার সাথে সেটাও জানতে পারলাম না কত কবিরাজ ওঝা বৈদ্য হুজুরকে দিয়ে চিকিৎসা করালাম কিন্তু কোনো লাভ হলো না তা আমি বয়স্ক মানুষ কি যে করব কিছুই তো বুঝতে পারছি না আর এই বাড়িতে তো ওরকম প্রাপ্ত বয়স্ক কোনো পুরুষ মানুষ নাই ওর যে ছেলে আছে সেটাও তো ছোট আমরা মহিলা মানুষ কি করব কি চিকিৎসা করাব কিছুই তো বুঝতে পারছি না কেউ তো কিছু বলতেই পারে না এখন এর সমাধান কি তাও তো বুঝতে পারছি না তখন সেই ভিক্ষুক ওই নিতাই হালদারের কাছে যান এবং তার হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল ধরে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করেন এরপর চোখ খুলে বলেন যে আমি তো আসলে বেশি কিছু বলতে পারব না তবে এতটুকু বলতে পারি যে তোমার ছেলেকে সুস্থ করা কোনো সহজ কাজ নয় এটা তদবির করে বা অন্য কোনোভাবে এই ছেলেকে সুস্থ করা যাবে না এই ছেলের উপর কোনো কালো জাদুও করা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না কিন্তু এর উপর ভয়ানক কোনো কিছু করা হয়েছে সেটা আমি বুঝতে পারছি না এখন কোনো কবিরাজ এটা সমাধান করতে পারবে না এটা কবিরাজই কোনো বিদ্যা না হ্যাঁ ও যেহেতু শ্মশানে গিয়ে এই ধরনের সমস্যায় পতিত হয়েছে শ্মশান সাধনায় পারদর্শী পিশাচ সিদ্ধ কোনো এক তান্ত্রিক এই ছেলেকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে পারে তাও সে সফল হবে কিনা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না কারণ তন্ত্রবিদ্যা প্রয়োগ করে তার উপর থেকে যে কালো জাদু কাটাবে এই ছেলের উপর কালো জাদু তো করা হয়নি বলে মনে হচ্ছে সুতরাং ব্যাপারটা খুব জটিল তবে এতটুকুই বলতে পারি এমন ধরনের কোনো তান্ত্রিক চেষ্টা করে হয়তো সফল হলেও হতে পারে এরপর ভিক্ষুক আরও কিছু কথা এই নিতে হালদারের মাকে বলেন এবং একটা ঠিকানা বলে দেন বলে দেন যে ওখানে একজন অঘরি তান্ত্রিক রয়েছে তার কাছে গিয়ে সমস্যার সমাধান হলেও হতে পারে এরপর ওই ভিক্ষুক চলে যান তো নিতাই হালদার মা ভিক্ষুকের কথা শুনে খুবই আশ্চর্য হন মনে মনে ভাবেন এই ভিক্ষুক এত কিছু জানে কি করে তারপরেও উনি কি মনে করে এক আত্মীয়কে নিয়ে রওনা দেন ভিক্ষুকের দেওয়া সেই ঠিকানায় ওই অঘরি তান্ত্রিকের খোঁজে প্রতিমধ্যে বিভিন্ন মানুষের কাছে ঠিকানা জিজ্ঞেস করতে করতে অবশেষে তারা তাদের গন্তব্যে পৌঁছান তো গ্রামের নামটি ছিল কেন্দু দিহা ওই গ্রামের শ্মশানে একটি বট গাছের নিচে থাকত সেই তান্ত্রিক ওই ভিক্ষুক বলে দিয়েছিল যে প্রথমে আপনি তান্ত্রিককে অনুরোধ করবেন আপনার ছেলের চিকিৎসার বিষয়ে সে জন্য তা আপনাদেরকে সাহায্য করে যদি দেখে যে কোনোভাবেই রাজি হচ্ছে না তখন ওনাকে বলবেন যে আপনাদেরকে মনুয়া পাঠিয়েছে তাহলেই দেখবেন যে কাজটা করতে সে রাজি হয়ে গেছে তো ওনা তো ওখানে গিয়েছেন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল ওনার দেখেন যে বিশাল বট গাছের নিচে অন্ধকারের মধ্যে বিরাট এক অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে ধ্যান করছে সেই অঘরি তার মাথায় লম্বা লম্বা জট ঝুলছে মুখ ভর্তি বড় বড় পাকাদারি আর সারা শরীরে শ্মশানের ছাই মাখানো 
নিতাই হালদারের মা তো খুব ভয় পেতে থাকেন তান্ত্রিকের সেই চেহারা দেখে কারণ এই ধরনের তান্ত্রিক উনি আগে আসলে ওইভাবে কখনো দেখেন নাই দেখলেও অনেক দূরে দূরে থেকেছেন চলে গিয়েছেন কখনো কাছে গিয়ে তাদের সাথে কথা বলার সাহস করেন নাই এক সময় সেই অঘরির সাথে এই নিতাই হালদারের মায়ের দৃষ্টি সংযোগ হয় মানে চোখাচোখি হয় তো অঘরি জানতে চান যে তারা কেন এখানে এসেছে সাধারণত দেখা যায় অঘরি তান্ত্রিকরা অনেকের সাথে তুই তুকারি করে কথা বলেন কিন্তু এই অঘরির কথাবার্তা সম্পূর্ণ অন্যরকম ছিল খুব মার্জিত ভদ্র ভাষায় উনি কথা বলতেন তো উনি স্বাভাবিকভাবেই জানতে চান যে আপনারা কেন এখানে এসেছেন এরপর এই নিজেই হালদারের মা বিস্তারিত সব ঘটনা বলেন সব শুনে সেই অঘরি বলেন যে আমি এই কাজ করতে পারব না আমি এই কাজ করার জন্য এখান থেকে যেতে পারবো না আমার আরও অনেক কাজ আছে সুতরাং আপনারা চলে যান এরপর এই নিতাই হালদারের মা সেই অঘরির পায়ে পরে অনেক কান্নাকাটি করে এই কান্নাকাটি দেখে সেই অঘরির মনটা নরম হয় সে কাজটা করতে রাজি হয় তবে ওই যে মনুয়া নামের রেফারেন্সটা দিতে হয়নি মূলত ওই নিতাই হালদারের মায়ের কান্নাকাটিতে উনি রাজি হয়ে গিয়েছিলেন তো ওই অঘরি বলেন যে আজকে রাতে তো যেতে পারবো না আপনারা এখন চলে যান গ্রামের কোনো একটা বাড়িতে আশ্রয় নিন সকালবেলা আপনাদের সাথে আমি আপনাদের গ্রামে যাব তো ওই গ্রামেরই একটা বাড়িতে ওনারা আশ্রয় গ্রহণ করেন পরের দিন সকালবেলা ওনাদের সাথে সেই অঘরিতান্ত্রিক ওই গ্রামে আসেন মানে এই নিতাই হালদার বাড়িতে আসেন তো এই ধরনের অঘরিতান্ত্রিককে গ্রামে আসা দেখে সবাই তো সন্দেহ করা শুরু করে নিশ্চয়ই এই নিতাই হালদারের সাথে খুব ভয়ানক কিছু হয়েছে তো ওই তান্ত্রিক এসে এই নিতাই হালদারকে খুব ভালো করে পর্যবেক্ষণ করা শুরু করেন কিছু সময় পর তিনি বলেন যে এখনও তো আমি কিছু বুঝতে পারছি না দেখি আজ রাত্রে আমি জানার চেষ্টা করব যে এই ছেলের চিকিৎসা কিভাবে করা যায় কিছু জিনিসের প্রয়োজন আছে আপনার সেগুলো ব্যবস্থা করে আনুন তো তান্ত্রিকের কথা অনুযায়ী কিছু কিছু জিনিস জোগাড় করা হয় ওই রাতে তান্ত্রিক এই নিতাই হালদারের ঘরেই তার রিচুয়াল শুরু করেন পরিবারের বাকি সদস্যদের ঘরে আসতে নিষেধ করে দেন তো ওই রাতে ওভাবেই কেটে যায় পরদিন সকালবেলা নিতাই হালদারের মা তান্ত্রিককে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই তান্ত্রিক ওনাকে কিছু অবিশ্বাস্য কথা বলেন উনি বলতে শুরু করেন যে আমি যা বলবো সেটা আপনারা মন দিয়ে শোনেন আমার কথার মাঝে আপনারা কোনো প্রশ্ন করবেন না তো তান্ত্রিক বলেন যে আপনার ছেলের কৃতকর্মের জন্য আজ তার এই পরিণতি আপনি আপনার ছেলের যেই দেহটা দেখছেন এটা একটা নিথর দেহ মাত্র কারণ ওর আত্মাটা এই দেহে নেই তার আত্মাকে বন্দি করে রাখা হয়েছে এখানকার শ্মশানেরই একটা গাছে এই জন্য তার জ্ঞান ফেরত আসে না আর সে কোনো সাধারণ ভূত প্রেতের কবলে নেই যদি থাকত আমি এর চিকিৎসা খুব দ্রুতই করতে পারতাম সে মূলত এই শ্মশান রক্ষকের খপ পরে পড়েছে প্রত্যেকটা শ্মশানে একজন করে শ্মশান রক্ষক থাকে অনেকেই তাদেরকে ব্রহ্মদত্ত বলে মূলত ব্রহ্মদত্ত তো হিন্দু জিনদের সর্দার কিন্তু শ্মশানের রক্ষককেও ব্রহ্মদত্ত বলা হয় তো এই ব্রহ্মদত্তের খপ করে পড়েছে আপনার ছেলে নিজের অজান্তেই একাধিকবার সে ওই শ্মশান রক্ষকের অপমান করেছে প্রথমবার তার গায়ে থুতু ফেলেছে সে কিছু বলে নাই দ্বিতীয়বার লাথি মেরে একটি লাশের হাতের টুকরো তার গায়ে ছুঁড়ে মেরেছে এতে সেই শ্মশানের রক্ষক খুবই অপমানিত বোধ করে এবং তাকে রাগের মাথায় মেরে ফেলার জন্য আক্রমণ করে বসে কিন্তু এই ছেলেটা তার চেহারা দেখে যখন অজ্ঞান হয়ে যায় তখন ওই শ্মশান রক্ষক তার আত্মাটাকে ধরে ফেলে এবং তার সাথে নিয়ে চলে যায় তবে এই আত্মা ধরে ফেলার ফলে কিন্তু তার মৃত্যু হচ্ছে না কারণ এই ক্ষমতা তার নাই আত্মা ধরে নিলেই কারো মৃত্যু হবে বা মৃত্যু দেওয়ার মতো ক্ষমতা তার নাই কিন্তু ওই আত্মাটা বন্দি করে রাখার ক্ষমতা তার আছে আর এই আত্মা এমন এক আত্মা যেই আত্মাটা ঘুমের সময় বা অজ্ঞান হয়ে গেলে শরীর থেকে বাইরে বেরিয়ে যায় কিন্তু মানুষ জীবিত থাকে তো এই শ্মশানের যারা রক্ষাকারী থাকে তারা দেখতে খুবই ভয়ঙ্কর হয় সাধারণ মানুষেরা এদের দেখলে ভয়ে মারাই যাবে তাই সাধারণ মানুষ এদের কখনো দেখতেও পায় না আর এরাও কখনোই সাধারণ মানুষকে দেখা দেয় না কিন্তু যারা উচ্চ পর্যায়ের শ্মশান সাধক তারা শ্মশানে বিভিন্ন ধরনের তন্ত্রের সাধনা করে এরা দেখতে পায় 
আর এরা মূলত সেই শ্মশান রক্ষককে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করে যার কারণে শ্মশান রক্ষক ওদেরকে কোনো ক্ষতি করে না এই শ্মশান রক্ষকগুলো সৃষ্টিকর্তার তৈরি এক অদ্ভুত জীব এরা নিজেদের ধর্ম পালন করে কিন্তু এরা জন্মগতভাবে খুবই শক্তিশালী এরা অন্য ভূত প্রেত পিশাচ এদের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী আর আমার অনুগত সবচেয়ে শক্তিশালী পিশাচ আমাকে এই তথ্য দিয়েছে কিন্তু আমার অনুগত এই পিশাচ বলে দিয়েছে যে সে এই শ্মশান রক্ষকের কাছে গিয়ে কোনো ধরনের কোনো অনুরোধ করতে পারবে না কারণ হলো এই শ্মশান রক্ষক সে খুবই শক্তিশালী আর তাকে কোনো অনুরোধ করলে সে রেগে যায় আর এই কাজটি আমাকেই করতে হবে আর তাকে ডাকা নিষেধ কারণ ডাকলে সে অপমানিত বোধ করে এই কারণে তাদেরকে কেউ ডাকে না তাদের কাছেই যেতে হয় আমাকে প্রথম পক্ষের চতুর্দশ দিনের অমাবস্যায় কাজটি করতে হবে অর্থাৎ শুক্ল পক্ষের চোদ্দ দিনের মাথায় যে অমাবস্যা আসছে সেই রাত্রে ওই শ্মশানে গিয়েই কাজটা করতে হবে কারণ এরা তো খুবই সম্মানীয় যেখানে সেখানে এদের ডেকে আনা প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধ তাই এদের সাথে কথা বলতে গেলে তাদের কাছে গিয়েই কথা বলাটা শুনেছিন হবে এই ধরনের কথাবার্তা শোনার পর নিতাই হালদারের মা বউ এরা তো হাও মাও করে কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছেন তারা তান্ত্রিককে অনুরোধ করেন যেভাবেই হোক আমার পরিবারের এই সদস্যকে বাঁচান তান্ত্রিক আশ্বাস দেন যে উনি ওনার সর্বোচ্চ চেষ্টাটা করবেন এর মধ্যে তান্ত্রিকের বলা সব মানে কথাবার্তা ছিল গ্রামবাসীর মধ্যে মহামারীর মতো ছড়িয়ে যেতে থাকে তো দেখা যেত ভয়ে গ্রামের লোকজন এই নিতাই হালদার বাড়ির আশপাশ দিয়েও কখনো হেঁটে যেত না যদি ওই শ্মশানের রক্ষক তাদেরকে ধরে বসে এই ভয়ে এভাবে ধীরে ধীরে সময় যেতে থাকে আর প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে চলে আসে সেই শুক্লপক্ষের অমাবস্যার রাত তান্ত্রিক প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে হেঁটে হেঁটে চলে যায় সেই শ্মশানে তান্ত্রিক মূলত একা যান নাই তার সাথে পাশের বাড়ির এক মাস মাঝ বয়সী সাহসী লোক গিয়েছিলেন যেহেতু তান্ত্রিক শ্মশানটি কোথায় ছিল জানতেন না তাই সেই প্রতিবেশী লোকটাই পথ চিনিয়ে তাকে নিয়ে যায় সেখানে গিয়ে সবচেয়ে পুরনো একটি আম গাছের নিচে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে তার অনুষ্ঠান শুরু করে তান্ত্রিক সেই প্রতিবেশী লোকটিকে অনুষ্ঠানের জায়গা থেকে একটু দূরে নিরাপদ জায়গায় কিছু মন্ত্র পড়তে পড়তে একটি বৃত্ত এঁকে তার মধ্যে ওনাকে বসিয়ে রেখে কিছু কথা বলেন যে আমি এখন আমার কাজ শুরু করব তুমি হয়তো অনেক কিছু দেখবা কোনোভাবেই ভয় পাবা না যদি ভয় লাগে চোখ বন্ধ করে ফেলবা কিন্তু খবরদার ভুলেও এই গণ্ডির বাইরে বের হবে না পৃথিবী যদি ধ্বংসও হয়ে যায় আমি যদি মরেও যাই তাহলেও ভুল করে এই গণ্ডির বাইরে বের হবে না যদি তুমি একবার বেরিয়ে যাও তাহলে তোমাকে মৃত্যুর হাত থেকে এক সৃষ্টিকর্তা ছাড়া কেউ বাঁচাতে পারবে না সূর্যের আলো আকাশে ছড়িয়ে গেলেই তুমি শুধু এখান থেকে বাইরে বের হতে পারবে আর আমি যদি বলি তাহলে বের হবা তাই খুব সাবধান এই তান্ত্রিক বছরের পর বছর নিজের সংসার ত্যাগ করে কঠিন তন্ত্র সাধনা করে যে সমস্ত শক্তি অর্জন করেছিলেন সেগুলো প্রয়োগ করা শুরু করেন বেশ অনেকক্ষণ হয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ করে প্রচণ্ড ঝড় তুফান শুরু হয়ে যায় কিন্তু তিনি চোখ বন্ধ করে মন্ত্র পড়া থামান নাই উনি এক মনে মন্ত্র পড়েই যাচ্ছেন তো পড়েই যাচ্ছেন এক সময় প্রতিবেশী লোকটি দেখেন আকাশে বজ্রপাত হওয়া শুরু হলো অমাবস্যার কালো অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছে চারদিক আশেপাশের পরিবেশটা কেমন যেন ভারী হয়ে গিয়েছে হঠাৎ আকাশের দিকে নজর চলে গেল ওনার বজ্রপাতের আলোয় উনি দেখলেন আকাশ থেকে বিশাল বড় একটা কালো অবয়ব মনে হচ্ছে নিচে নেমে আসছে মনে হচ্ছে আকাশ থেকে যেন কোনো একটা অদৃশ্য সিঁড়ি দিয়ে এক পা এক পা করে নিচে নেমে আসছে উনি তো প্রচণ্ড ভয় পেয়েছেন এটা দেখে অবয়বটা যখন মাটিতে নেমে সেই তান্ত্রিকের দিকে এগোনো শুরু করেছে তখন মাটিতে যেন ধূপ 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 শব্দ হয়ে মাটি কাঁপছিল অবয়বটা যখন ওনার থেকে বেশ কয়েক ফুট দূরে তান্ত্রিকের অগ্নিকুণ্ডের কাছে এসে দাঁড়ালো তখন সেই প্রতিবেশী লোকটা চূড়ান্ত ভয় পেয়েছেন উনি দু হাত দিয়ে ওনার চোখ দুটো ঢেকে ফেলেন আর ভয়ে কাঁপাকাপি শুরু করেছেন উনি হাত দুটো একটু ফাঁকা করে দেখলেন বিশাল আকারের এক দৈত্য মনে হচ্ছে ধুতির মতো কিছু একটা পরা এক হাতে বড় ধারণ একটা অস্ত্র রয়েছে আর এক হাতে একটা খাঁচা রয়েছে খাঁচাটা বেশ উজ্জ্বল মনে হচ্ছে স্বর্ণ জাতীয় কোনো ধাতু দিয়ে তৈরি বেশ আলো বের হচ্ছে ওটা থেকে 
তিনি আরও দেখেন ওই খাঁচার মধ্যে একটা সাদা ধোয়ার মতো ভেসে রয়েছে তান্ত্রিক হাত জোর করে ওই দৈত্যটিকে বললেন যে আপনি এই আত্মাটিকে ফিরিয়ে দিন সে তো ইচ্ছা করে আপনাকে অসম্মান করতে চায় নাই সে তো একজন সাধারণ নিরীহ মানুষ একটা দোকান করে কিছু খেটে খায় আর ও তো আর জানা জানার সুযোগও নাই যে আপনি ওখানে আসেন তখন নাকি ওই দত্তটা উত্তর দেয় না আমি কিছুতেই ওকে ছেড়ে দেব না ওর ভুলের শাস্তি ওকে পেতেই হবে আর ওকে যদি আমি ছেড়ে দেই তাহলে এরকম অপরাধ অনেকেই করবে আর তুই বেটা তান্ত্রিক এসবের মধ্যে আসছিস কেন আমি কি তোকে কোনো ক্ষতি করেছি আর তুই তো জানিস যে আমি কে এ কথার উত্তর তান্ত্রিক বলেন যে আমি তো আপনাকে সম্মান দিয়ে ডেকে এনেছি যেহেতু আমি আপনাকে ভক্তি করে সম্মান দিয়ে ডেকে এনেছি ভক্তির সম্মানটাকে আপনি রক্ষা করবেন না তো এভাবে অনেক রকমভাবে তান্ত্রিক সেই দৈত্যকে বোঝানোর চেষ্টা করতে থাকেন কিন্তু দৈত্যটা কিছুতেই কোনো কথা শুনতে রাজি নয় অবশেষে তান্ত্রিক হাত জোর করে একটাই কথা বলেন যে আমি আপনার কাছে বিনীত অনুরোধ করছি এই ছেলেটির আত্মাটিকে আপনি ফিরিয়ে দিন আমি হয়তো বা আপনার কাছে আর কখনো আসব না কারণ আমি এই এলাকার বাসিন্দা নই আমি অন্য জায়গায় চলে যাব কিন্তু যেহেতু আপনাকে সম্মান দিয়ে নিয়ে এসেছি তাই আবারও অনুরোধ করছি আপনার সম্মানের মর্যাদাটা তো রাখবেন এরপর ওই দত্তটা কিছুক্ষণ নাকি চিন্তা করেন এরপর নিজে থেকেই ওই খাঁচাটা খুলে দিলেন খুলে দিয়ে বলেন যা তোকে মুক্ত করে দিলাম আর এই তান্ত্রিক শোন আমি তোকে শেষবারের মতো সতর্ক করে দিচ্ছি এই ধরনের আবদান নিয়ার কখনো আমার কাছে আসবি না যেহেতু প্রথম আসছিস সম্মানের দোহাই দিয়েছিস এই জন্য ছেড়ে দিলাম আমি সাধারণত এই ধরনের কাজ করি না যাকে একবার আটকাই ওকে ছাড়ি না আর ওকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই করেছিলাম আর একে বলে দিবি ও যেন আর কখনোই এই ধরনের কাজ না করে আর গ্রামের লোকদেরকেও বলে দিবি যেন অকারণে এই ধরনের কোনো কাজ না করে যেখানে সেখানে থুতু ফেলা যেখানে সেখানে কোনো জিনিস ছুঁড়ে মারা এই কাজ যেন কেউ না করে আর এই ছেলে যেন পঁচিশ জন মানুষকে ডেকে নিয়ে তাদের বাড়িতে খাবার খাওয়ায় তাহলেই আমার ক্রোধ থেকে সে মুক্তি পাবে তা না হলে ওকে আবার দেখলে আমার রাগ বেড়ে যাবে তখন আবারও কোনো ক্ষতি করতে পারি তো এটা বলার পর ওই যে প্রতিবেশী লোকটা উনি তো কিছুটা দূরেই বসে আছেন উনি কিন্তু সব শুনছেন তো উনি দেখলেন খাঁচার মধ্যে থাকা সাদা ধোঁয়াটি বেরিয়ে ভেসে কোন কোথায় যেন চলে গেল গ্রামের ভিতরেই চলে গেল মনে হলো আর ওই দৈত্যটি আগের মতো ঠিক যেভাবে এসেছিল ঠিক সেভাবেই চলে গেল এরপর ওই তান্ত্রিক উনি আস্তে আস্তে হেঁটে এই যে যেই লোকটা প্রতিবেশী লোকটা তার কাছে গিয়ে বলেন যে ভাই বিপদ কেটে গেছে তুমি এখন বাইরে আসতে পারো আর আমি খুবই ভাগ্যবান যে সৃষ্টিকর্তা আমাকে বেছে নিয়েছিলেন এই ছেলের জীবন বাঁচানোর জন্য তা না হলে এই শ্মশানের রক্ষকদের কাছ থেকে কাউকে বাঁচানো খুবই কঠিন ব্যাপার কারণ এরা কারো কথা শুনতে চায় না আর কোনো জাদুটো না করে তাদের কোনো কাজ বাধা দেয়া এটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ এই জন্য তাকে বুঝিয়েই কাজ করতে হবে আর তাদেরকে বুঝিয়ে অনেক কাজ করানো যায় আবার কখনো যায়ও না তো এনাকে বোঝানো গেছে যেহেতু সে ইচ্ছাকৃতভাবে করে নাই এদিকে রাত থাকতেই তারা সব কিছু জিনিস মানে জিনিসপত্র যা যা নিয়ে এসে এগুলো গুছিয়ে গ্রামের দিকে চলে যায় যেহেতু কাজ হয়ে গিয়েছিল ওখানে থাকার আর কোনো জরুরত ছিল না তো ওনারা যখন ওই বাড়িতে চলে এসেছেন ওদিকে কি হয় এই তান্ত্রিক বাড়িতে এসে তার মতো করে কিছু মন্ত্র পড়ে একটা গ্লাসে ফু দিয়ে পানি ভর্তি একটা গ্লাস সেই পানিটা যখন এই নিতাই হালদার শরীরে ছিটিয়ে দিয়েছেন তখন নিতাইয়ের জ্ঞান ফেরে তো ছেলেকে বেঁচে উঠতে দেখে তো কান্নায় ভেঙে পড়েন তার বাড়ির সদস্যরা এদিকে এই তান্ত্রিক বাড়িতে ফেরত আসছে আশেপাশের কিছু প্রতিবেশীদের মাধ্যম দিয়ে চারদিকে খবর হয়ে গেছে তখন কিন্তু অনেক লোক সেখানে উপস্থিত ছিল তো এই যে দৈত্যের বলা যে সতর্কবাণী অকারণে সেখানে গিয়ে কেউ যেন থুথু না ফেলে নোংরা আবর্জনা না ফেলে এদিক ওদিক কোনো কিছু যেন ছুঁড়ে না মারে এই জিনিসগুলো কিন্তু উনি বলে দেন আর উনি এটাও বলে দেন যে এই যে নিতাই হালদারের বাড়িতে পঁচিশ জন মানুষকে খাওয়াতে হবে তো এই সবগুলো কিন্তু ওনারা করেছিলেন পরবর্তীতে আর তান্ত্রিককে নিতাই হালদারের মা 
ওনার মানে সামর্থ্য অনুযায়ী কিছু উপহার দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু তান্ত্রিক সেটা নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন তিনি বলেছিলেন যে না আমরা এটা নিতে পারি না এটা নিলে আমাদের অমর্যাদা করা হয় বা এটা দিলেও আমাদের অমর্যাদা করা হয় এই জন্য উনি এটা নেন নাই আর এই যে ঘটনাটি এই ঘটনাটি মূলত যিনি বলেছিলেন তিনি হচ্ছেন সেই প্রতিবেশী যিনি ওই রাত্রে শ্মশানে গিয়েছিলেন আর তার নাম হচ্ছে পরিমল রাজবংশী যার মুখ থেকে এই ঘটনাটি আমাদের শোভন দাস শুনেছিলেন তো এটি ছিল ঘটনা প্রিয় লিসনার্স কেমন লাগলো ঘটনাটি আসলেই এই পৃথিবীর আনাচে কানাচে কতই না রহস্য লুকায়িত আছে সব কিছু আমাদের প্রচলিত বিশ্বাসের সাথেও মেলে না তারপর আমাদের সংস্কৃতির সাথেও মেলে না অনেক কিছুই অদৃশ্য জগতের জিনিস হওয়ার কারণে সেগুলো সম্পর্কে আমাদের ধারণাও থাকে না ভারতে এরকম অসংখ্য অঘরিতান্ত্রিক দেখতে পাবেন তাছাড়া নাগা সাধু রয়েছে তারাও খুব কঠিন টাইপের পিশাচ সাধনা করেন আসলে এই সাধনাগুলো আমাদের ধর্মে এলাও না শুধু তাই না হিন্দু ধর্মের মূল যেই ধারা সেই ধারাতেও কিন্তু এই পিশাচ সাধনা কিন্তু এলাও না কিন্তু তারা কিন্তু নিজের সংসার পরিবার পরিজন সব কিছু ছেড়ে দিয়ে এই ধরনের সাধনা করে থাকেন তো এভাবেই তারা তাদের পুরো জীবনটাই কাটিয়ে দেন আপনারা ইউটিউবের সার্চ দিয়ে কিন্তু নাগা সাধুদেরকে দেখতে পাবেন অঘরিতান্ত্রিকদেরকে দেখতে পাবেন তো এভাবেই তারা তাদের জীবনটা কাটিয়ে দিচ্ছে তো এখনও কিন্তু এই নাগা সাধু তারপর অঘরিতান্ত্রিক এদেরকে দেখতে পাবেন এখনও রয়েছে অনেক রয়েছে তবে আসলে তাদের মধ্যে সত্যিকারের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা সম্পন্ন বা পিশাচ সিদ্ধ তান্ত্রিক খুব মানে খুবই কম রয়েছে অধিকাংশই দেখা যাচ্ছে যে পিশাচের শক্তিতে বলিয়ান হয় কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলিয়ান খুব কম সংখ্যক মানুষ আসলে পাওয়া যায় তবে আছে একদম যে নেই তা না আছে প্রিয় লিসেনার্স আজকের এপিসোড এ পর্যন্তই ছিল ধন্যবাদ জানাচ্ছি শোভন দাসকে আপনার চমৎকার দুর্দান্ত রোমহর্ষক ঘটনার জন্য প্রিয় লিসেনার্স আমাদের এই ঘটনা কেমন লাগলো এই ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে জানাতে কিন্তু ভুলবেন না আর আমাদের ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপেও কিন্তু আপনারা আপনাদের মতামত জানাতে পারেন ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপের লিঙ্ক এই ভিডিও ডিসক্রিপশানে দেওয়া রয়েছে সেখানে গিয়ে আপনারা আমাদের ফেসবুক পরিবারের সদস্য হয়ে ফেসবুক পেজে কমেন্ট করতে পারেন ফেসবুক গ্রুপে পোস্ট কমেন্ট দুটোই করতে পারেন প্রিয় লিসেনার্স বিদায় নিচ্ছি আসছে সোমবার অমীমাংসিত রহস্যের আরও একটি এপিসোড নিয়ে হাজির হচ্ছে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন আপনাদের জন্য দোয়া রইল আপনাদের পরিবারের প্রত্যেকের জন্য দোয়া রইল মহান আল্লাহ সুবাহ তাল আমাদেরকে ভালো রাখুন সুস্থ রাখুন নিরাপদে রাখুন আফরান দাহর ওয়ালের সাথে রাখুন আসসালামু আলাইকুম প্রিয় লিসেনার্স আসসালামু আলাইকুম দেব